Ginagawa na ang lahat ng pamahalaan upang mapadeport uh, pabalik ng bansa uh, ng China na titira pang pitundaan na Chinese kung saan iligal na nagtatrabaho sa Clark, Pampanga. Ito po ay sa gitna ng ginagawa investigasyon ng Department of Justice hingil po sa online gambling. Samantala, ayon naman kay DOJ Secretary Vitaliano Aguirre III o the second, maaari pa rin makabalik at maituloy ni Jack Lam ang kanyang negosyo sa bansa kung sisiguruhin itong pababayaran ang lahat ng kanyang buwis at gagawing legal ang pagpasok ng mga manggagawa nito. Pumabot na sa halos isang milyon ang bilang ng drug surrenderies ngayong araw po yan ng Pasko sa buong bansa. Batay po sa datos sa itabas ng Philippine National Police sa ilalim po ng Project Bobol Barrel Alpha mula buwan ng Hulyo hanggang ngayong araw ng Pasko ay nasa 977,430 ang Nightland Drug Surrenderies. Ayon po kay PNP Spokesperson, Senior Superintendent Leonardo Carlos. Sa nasabing bila ang 74,545. Dito ay mga Tulak ng droga habang 902,885 ang users. Samantala po'y nakapagtala naman ang PNP ng 5,665,584 um, uh, ang nabisitang kababayan o kabayan sa ilalim po ng Oplan Tukang. Nasa 39... 1,967 naman na drug operations na sinagawa ng PNP kung saan nasa 2,000 naman at 150 na ang nasawi habang 42,470 ang mga inaresto. The Department of Justice has concluded the preliminary investigation on the drug trafficking complaints filed against Senator Laila de Lima. Her lawyer said it is likely that they will question DOJ's jurisdiction over the cases before a higher court. Roderick Mendoza will tell us why. The Department of Justice will now decide whether there is probable cause to indict Senator Laila de Lima in connection to her alleged complicity in believed drug trade. The prosecution panel handling the cases concluded its preliminary investigation after today's hearing and submitted the cases for resolution. The DOJ panel says it already gave enough time for the respondents to answer the allegations and no further motions will be accepted. Under the rules, she has 10 days from the receipt of the copies of the complaint to file counter affidavit. If you count it, kinuha yun nung December 2 na taon niya. Only 10 of the respondents submitted their counter affidavits, including former Justice Undersecretary Francisco Baraan III and the Lima's former bodyguard, John L. Sanchez. Former Bucor Chief Franklin Bucayo filed a motion questioning the jurisdiction of the panel. It will be resolved together with the Lima's motion for the panel's inhibition from the cases and the transfer of the proceedings to the Ombudsman. Senator De Lima is being consistent in her position that uh, this honorable panel will have, has no jurisdiction to try the cases. Not only one, but all four cases. What we have been discussing actually, she will not submit a counter affidavit here. I think she will. She will be submitting her counter affidavit, but with the office of the Ombudsman. The lawyer adds they will likely elevate the issue on jurisdiction before a higher court. I think that is a very big possibility at this time, considering this development. Dilima is facing drug trafficking, graft and bribery charges, among others, for her alleged complicity in illegal drug trade inside the new Bilibid prison when she was the Justice Secretary. Sa ibang balita, sinampahan ng reklamo sa Department of Justice o DOJ ang Chinese gambling tycoon na si Jack Lam dahil umano sa paggamit nito ng mga dummy sa kanyang kumpanya. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Nahaharap sa kasong paglabag sa anti dami law ang Chinese gaming tycoon na si Jack Lam matapos itong sampahan ng reklamo sa Department of Justice. Batay sa inihaing complaint ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC, nilabag umano ni Lam ang Commonwealth Act No. 108 at Presidential Decree 712 dahil sa paggamit nito ng mga dami sa kanyang Fort Ilocanja Property Holdings and Development Corporation. Dawit din sa reklamo ang umanoy mga dami ni Lam na sina Rosano Nise, Shua Chung, Edgar Lim at Jose Roberto Mumurik. Yan ang style ng mga, ng mga, ano, ng mga foreign, foreigners. Bukuha ng mga law firms, mga lawyers at sila ang gagamitin na pronta. 
Sa ilalim ng anti-dummy law, dapat kontrolado ng mga Pilipino ang isang kumpanya upang makabili ito ng mga lupa at ari-arian sa Pilipinas. Ngunit ayon sa VACC, kontrolado ni Jack Lam ang Fort Ilocanja na ginamit upang makabili o makagamit ng mga ari-arian sa bansa gaya ng Fort Ilocanja Hotel and Resort, Pawai Sports Complex at Wellex Industries. Yung asset purchase agreement uh, na binili yung Fort Ilocanja from the previous owners, si, ano, si Mr. Jack Lam lang ang nakapirma. Ibig sabihin, may control siya nung lahat ng yun sapagkat siya lang ang nakapirma. Ayon naman kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, isa ang Fort Ilocanja sa agarang ipapasara kasunod ng utos ng Pangulo kahapon na patigilin na ang operasyon ng online gambling sa bansa. With respect to the others who are complying with the spectacular regulations, uh, wala muna silang dapat di kabahala. Nalagay sa kontrobersiya si Jack Lam dahil sa isyo ng panunuhol sa mga opisyal ng Bureau of Immigration upang mapalaya ang nasa isan libo at apat na raang Chinese nationals na nahuling ilegal na nagtatrabaho sa kanyang Fontana Casino sa Clark, Pampanga. It will stop. Yeah. Wala akong papatawarin na, maski kaibigan. It will stop. As stop. Sinabi ko talaga. Baski kami yung mga kaibigan, sabi ko. Pagka may nangyari dyan at under sa iyo, I, 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 I'm sorry, maybe even you would have to resign. Kasi yan ang pangako. Hindi naman talaga ako yung honest, very honest. Pero matanda na kasi ako. M72. This is my last hurrah. Akin talaga is dismissal. Hindi makontento ng suspension. Dismissal. Ang Pasko ay panahon daw para iwanan ang mga pangamba at sa halip ay magdiwang kasama ang ating mga pamilya. Bahagi yan ang mensahe ni Vice President Lenny Robredo ngayong Pasko. Sinabi pa ng Vice Presidente sa kanyang mensahe na nalulungkot siya. Natila imbis na nagdiriwang, maraming Pilipino ang nangangamba dala ng sunod-sunod na patayan. Pero imbis na panghinaan, Ah, panghinaan na niyan ng doob. Dapat raw maghatid ng pag-asa at pagmamahal ang pawat Pilipino sa kanilang kapwa. Sa iba pang balita, nasa mahigit kalahating milyong pisong halaga ng shabu ang nakumpis ka po ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 12 sa ikinasang drug buyback operation sa Casa Subdivision, Barangay Zone 3, Coronadal City, pasado alas 6 kagabi. Base sa ulat, limang katao ang napasakamay ng batas habang isa naman ang patuloy na pinaghahanap matapos makatakas. Nakilala ito ng mga otoridad bilang si Alex Bacas. Nakarecover din mula sa mga nahuli ang sampung small sachet, tatlong medium sachet at dalawang big sachet na pinaniniwala ang shabu, tatlong daang mil, 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 piso at gayon din po mark money na kung saan pati din po dito kasama ang ilan pang drug para pernilya. Nagahanap si Pangulong Rodrigo Duterte ng tapat ng mga Pilipino para maglingkod sa gobyerno. Sinabi ng Pangulo na marami pang mga bakanteng pwesto sa pamahalaan dahil nais niya mga tapat at hindi mga tiwali ang makatulong nito sa pagpapatakbo ng pamahalaan. Isa sa mga adhikain ng Pangulong Duterte ang paglilinis sa korupsyon kaya't nais nitong malinis ang puso at konsensya ng mga taong ilalagay niya sa mga bakanteng posisyon sa pamahalaan. Tiwala naman ang Malacanang na makahanap ang Pangulo ng mga tapat na taong maglilingkod sa gobyerno.